events describe pandemic in this tale of two cities. The best of it was the spring of it was the winter of despite, chaos, confusion, and lockdown are the words when we have the will and passion to achieve. This webinar germinated from such passion. I'm Srijita T.S. HOD, Department of Vocational Studies, St. Mary's College, Trishul. Transgressing the boundaries to fill our minds, we have our speaker of the day, Mr. Jitu Jo. Welcome, sir. And I would la also like to welcome our constant pillar and support, dear principal, Sister Dr. Maggie Jose, to this webinar. Thank you. Now I invite Sister Dr. Maggie Jose to share her thoughts. Over to you, Sister. Thank you. A warm welcome to all those who are attending this webinar hosted by the Department of Vocational Studies, St. Mary's College, Trishul. In this pandemic scenario, when all chances seem lost, God Almighty blessed us with online platforms to discuss, to analyze, to learn, and to grow, thus providing us the opportunity to provide darkness. Today, on this webinar, we are lucky to have with us Mr. Jitu George, a multi talented person who is the creative head of the future and online education. As a corporate trainer, mentor, and faculty member, he never ceases to amaze us. <coughs> St. Mary's community, I welcome Mr. Jitu George. Once again, I extend a hearty welcome to all the participants. Thank you. Have a good day. Hello, welcome to the webinar. I will mute and thank you for coming to the webinar. I will ask you to ask you to ask you so, first of all, and the very Jitu, education platform, creative at work. So, it's an education platform. Namkapunam section like Statium. In the third situation, actually, in the third situation, online teaching and the other, one of the Athiavisham I could pick in the Online teaching in a pursuit, a creative art is a and the lagging on in the three section numbers charts in the course of the one way to write a technical and creative challenge post by online teaching. In the year challenge in a technical challenge in a enhance the amnala. Either the technically online teaching in a creative ICM and the in the section would an obligation. The goal of this workshop is to impart the basic knowledge and practical training required in this field. In the EU field, the teaching in the field, online teaching in the field, Ethra Nanda, Ethra Tolan, EU achievement creative and the Ladana, second motto. In order to achieve this, what we need are New thought and never approaches, and even if if they are difficult to achieve in one go through this workshop. Let us work progressively towards that. So, first of all, we will online teaching join Jimbo. Choose the right platform. That is the best platform we choose. Like, what are the platforms available? Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WebEx platform. So, I have two platforms Google Meet and Zoom platform. We have a lot of Microsoft Teams software and online platform. First of all, Google Meet platform. Sorry, first of all, Zoom platform. Zoom. Namely, uh, for e uh, webinar section, not on the only Zoom and the Varina platform. You do how to sign in and sign up, create or account. And the Varina, the matter is Zoom. You do number charge and wood. So, Ningle get lower to Maria for a chipper number the YouTube channel. You do you do section can't do the regular. Our current team would sign in here. I think it would account and create the amen 
നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രൗസർ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നത് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ലിങ്ക് ഒരു ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഈ സൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐ ഡി ലഭിക്കും ആ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തതായുള്ളത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റ് മീറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ വീഡിയോ ഓഫ് വീഡിയോ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓൺ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ വെബിനാർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഈ വെബിനാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയാണ് മറ്റുള്ളവർ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അതായത് ആ വെബിനാർ നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റിലൂടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫിലൂടെയും വീഡിയോ ഓണിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് മാത്രമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതേപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കണ്ടന്റായി പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ ഒരു മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇന്ന് തന്നെ ഇൻവൈറ്റേഷൻ ലിങ്ക് അയക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വൺ മന്ത് വരെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഡെമോ എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ആ മീറ്റിംഗിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കലണ്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് ആ കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തീയതി ആ തീയതി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ഏത് ടൈമിലാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ അതിനുശേഷം ഡ്യൂറേഷൻ വൺ അവർ ടു അവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ നമുക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ജൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പെയ്ഡ് വേർഷൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിന് വരുന്നത് പെയ്ഡ് വേർഷൻസിന് വരുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വയർഡ് അതായത് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് അതുവഴി മാത്രം ലിങ്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വയർഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ജോയിൻ ദ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് എന്നാൽ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇത് റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പാസ്വേഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ വീഡിയോയും ഹോസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോയും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ എനേബിൾ ജോയിൻ ബിഫോർ ഹോസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജോ ഒരു ഹോ
ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അടുത്ത് ഒരു റെക്കോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണത് സാധാരണയായി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എം പി ഫോർ ഫയലായിട്ട് റെക്കോർഡായി സേവ് ആകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സുകളും കാര്യങ്ങളുമായി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സൂമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഹലോ ഹലോ യാ നാൽപ്പത് മിനിറ്റേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കട്ടാകും അതെ തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ മീറ്റിംഗ് അല്ല അതിന് വേറൊരു പോസ്റ്റിംഗ് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണോ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിസ് ഉപയോഗിച്ച് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് പാസ്വേഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പെയ്ഡ് വേഷൻ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂമിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനപ്പം അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പി പി ടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൂമിലൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂമിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ആ സൂമിന്റെ ഇന്റർഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹൗ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി നമുക്ക് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലേ ഔട്ട് എന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മ്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയി വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് ചാറ്റ് അതായത് പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ അത് എന്ത് സ്ക്രീനും ആകാം അതായത് ഗൂഗിൾ ബ്രൗസർ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആകാം ദറ്റ് മീൻസ് ക്രോം ബ്രൗസറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആകാം മോക്സില ഫയർഫോക്സ് ആകാം പവർ പോയിന്റ് സ്ക്രീൻ ആകാം ഈവൻ ദ വീഡിയോ സ്ക്രീൻ അതായത് വി എൽ സിയോ ക്യൂക് ടൈം പ്ലെയറോ ഏത് വിൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ വ്യൂവും ആകാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ സൂം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതായത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എൻറ്റയർലി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വ്യൂ എന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മ്യൂട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡിലേ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായ ഒരു ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സൂം ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഇന്റർഫേസ് അതായത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതേപോലെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ എൻറ്റർ മീറ്റിംഗ് കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂമിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കോഡ് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഏതൊരാൾക്കും എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ദെൻ സൈനപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സൈനിൻ ഇതിൽ സൈനപ്പ് സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ സൈനപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു യാഹു മെയിലിലാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ യാഹു മെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിൻഡോ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനായി പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിംഗ് ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിലേക്കാണ് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ് നെയിം ആ മീറ്റിംഗ് നെയിം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡെമോ എന്ന് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നാം തീയതിയിലേക്കാണ് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏത് ടൈമാണ് ആ ഒരു ടൈമും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അതായത് വിതൗട്ട് എനി പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇതിലൂടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിലേക്കാണ് സേവ് ആവുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നിങ്ങളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസോട് കൂടെ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിലൂടെ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവൈറ്റേഷൻ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നൽകാൻ കഴിയൂ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് അതിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും ആ ഓപ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് സൂമിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂമിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ എന്ന് സൂമിൽ കണ്ട ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സ്ക്രീനിനെ ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം യുവർ എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ എന്താണോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവൈറ്റിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കാണ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോം ടാബ് മാത്രം ക്രോം ടാബിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ ഇത്രയുമാണ് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹലോ ആ ഹലോ സർ സാർ എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റേ നമ്മുടെ സൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് ഐ മീൻ ഓരോ കുട്ടികൾ ഓരോ കുട്ടികൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എത്രയും നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അതോ പെയ്ഡ് ആണോ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലേക്കിന് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൂം അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോളിങ്ങിലൂടെ കോളിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ക്ലാസ് റൂമുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അതിന്റെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ചെയ്യും തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അതിലേക്കാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പോകുന്നത് അതായത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുമായിട്ട് എങ്ങനെ സീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മിസ്സിനത് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസിലേക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസ് ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളത് എനി വർ എനി ടൈം ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസ് ടു എൻഗേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസ് അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റികളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല പല നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ facility for organizations to post content in digital form adayathu ningalku digital form il ningalde content kale arrange cheyanu organize cheyanu kadiyuna
ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ സർവീസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് ജി സി യുട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് ജി സി യുട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സിലും അതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ജി സി യുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ പർച്ചേസിങ് പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഫീസിബിൾ ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കണ്ട നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് കലണ്ടർ അർച്ചീവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ഫോർ ജോയിൻ ക്ലാസ് ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് ജോയിൻ എന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും സൂമിലും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ആ ക്ലാസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് കോഡ് ഒന്നും ഉപയോഗ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായി ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പോപ്പപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലാസ് നെയിം ഇത് റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ക്ലാസ് നെയിം നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എസ് സി ബി എ മലയാളം ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി അങ്ങനെ എന്ത് ക്ലാസ് വേണം ഏത് ക്ലാസ് വേണം ബി എസ് സി മാത്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി മാത്സ് ഏത് ക്ലാസ്സിനുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് നെയിം അതായത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നെയിം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബി എസ് സി ഡെമോ എന്നാണ് ക്ലാസ് റൂം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സെക്ഷൻ അതായത് ബി എസ് സി തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ടാവും തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ദെൻ സബ്ജെക്ട് എന്താണോ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടീച്ചറാണോ ആ സബ്ജെക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടീച്ചറിനാണോ ആ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഒ ഡി ആണ് ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഒ ഡിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ഏതാണോ ആ സബ്ജെക്ട് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഡെമോ എന്ന് തന്നെയാണ് സബ്ജെക്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ റൂം റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനേക
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസും ആ ജി സി യു ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് വേണം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അതല്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെയും പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ബേസ് വിൻഡോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ബേസ് വിൻഡോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസിന്റെ നെയിം ദെൻ അതിന്റെ സെക്ഷൻ ദെൻ ക്ലാസ് കോഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് കോഡുകളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഈ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊരു തീം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറെ ഡിഫോൾട്ട് തീമുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് തീമുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ അതറി ഒരു തീം ഇപ്പം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു തീം ഒരു തീം ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തു സെലക്ട് ക്ലാസ് തീം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തീം അവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഫോട്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോയെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു തീം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീം വിൻഡോയിൽ വരുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയും ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് പോലെയാണ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീമിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്ന ക്യൂസസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രീം ടാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് ക്ലാസ് വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പീപ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഇമെയിൽ ഇൻവൈറ്റേഷനിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ടീച്ചറിനെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീച്ചർമാർ അവിടെ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീച്ചേഴ്സിന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ടീച്ചറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് തന്നെ ആ ടീച്ചറിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിലൂടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ ആ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഒരു ഇമെയിലൂടെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്
അതായത് നമ്മുടെ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ എല്ലാ സർവീസുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ക് ഷീറ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഈ എല്ലാ സർവീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ സർവീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് വർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ക്യൂസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് അതായത് ഒരു ടോപ്പിക് എങ്ങനെ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താണോ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ നെയ്മാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ലിങ്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു Google Class Basics. ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് വിസിബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഇടണം കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റിനെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഞാൻ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ തന്നെ സബ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളായി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മൊഡ്യൂൾ അതായത് ഒരു എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഇതെല്ലാം ആ മൊഡ്യൂളുകളിലേക്ക് ഇനി നാം മെറ്റീരിയലുകൾ അതായത് കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റുകൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂളുകളിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ സ്റ്റുഡൻസുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഡെമോ ടു എന്ന് തന്നെ ഒരു ടു മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഡ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റുകൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കണ്ടന്റുകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ലിങ്ക് കൺ ഒരു കണ്ടന്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന 
എൻ്റെ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫയലുകൾ അതായത് എൻ്റെ പി സിയിലുള്ള മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള കണ്ടന്റുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ഓപ്ഷനാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകുന്ന വീഡിയോ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓൺ യു ആർ അതായത് നിങ്ങളൊരു ഓൾറെഡി ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യു ആർ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഒരു യു ആർ ലിങ്കിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ കണ്ടന്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിനുശേഷം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമായോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അതായത് സിലബസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂളുകൾ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സബ് മൊഡ്യൂളുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം സബ് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഇത് ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സബ് മൊഡ്യൂൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ബേസിക്കിലേക്കാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ് മൊഡ്യൂളിനെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതിൽ സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റും ഡിസ്കാർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അതായത് ഈ കണ്ടന്റുകൾ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ സബ് മൊഡ്യൂളിലും നൽകാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ പി പി ടി പ്രസന്റേഷനുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകും അതുപോലെ തന്നെ ആ പി പി ടി പ്രസന്റേഷൻ പി പി ടി ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പി പി ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ഫയൽ ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ പി പി ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പി പി ടി അപ്ലോഡ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകാം ഇത് ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും സബ് മൊഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും സബായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷനിലൂടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ബേസിക്സിലേക്കാണ് ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സബ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഓരോ സബ് ടോപ്പിക്കുകളെയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന നോട്ടുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷന
റെഗുലർ ക്ലാസ്സിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അസൈൻമെന്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് അസൈൻമെന്റുകൾ നൽകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ അസൈൻമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് അസൈൻമെന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡെമോ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ഫയൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ചില ഫയലുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്ന ഫയലുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റോ നൽകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഇപ്പോൾ നൽകുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫയലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നൽകുന്നത് കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫയലായി ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതെന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളിൽ കാണാം അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ലീവ് ദ ഫയൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദ ഫയൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഈ ഫയൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലും മേക്ക് എ കോപ്പി കോപ്പി ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും നൽകാം അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓരോ കോപ്പി ആയി ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് അവർക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓരോ മെയിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫയലുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെല്ലുന്നത് ആ ഇമെയിലുകളായിട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ വ്യൂ ദ ഫയൽ എന്നാണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ അസൈൻമെന്റിന് എത്ര പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെന്റിന് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തു ഇത് എന്നാണ് അസൈൻമെന്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നത് അതായത് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടെൻ ഒരു ജൂൺ ടെൻ എന്നാണ് എന്റെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സമയം ഡേറ്റ് മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ടൈമും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഏത് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് അതായത് ഏത് മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ബേസിക് ദെൻ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെയാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നാളെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജൂൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്നത് ഇനി അസസ്മെന്റുകൾ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വിസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ക്യൂസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നൽകുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തു എത്ര പോയിന്റ് ആണ് ഒരു എത്ര പോയിന്റിന്റെ ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റിന്റെ ക്യൂസ് ആണ് ഡ്യൂഡേറ്റ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മളൊരു ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ക്യൂസിലൂടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂസിന്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ വരുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നൽകാം പാരഗ്രാഫ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നൽകാം ചെക്ക് ബോക്സസ് നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയി കാണുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കീം ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസറുകൾ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഇപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രീതിയിൽ ആൻസറുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷനുകളും നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനുകളായി കൊടുക്കാം ഉദാഹരണമായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ ഒരു ആൻസർ എൻ സീറോ വൺ എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എൻ സീറോ ടു എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫൈഡ് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻസർ ഫോർ നാല് ആൻസറുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എത്ര പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആൻസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആൻസറിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓരോ ആൻസറിനും അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ലിങ്ക് ചെയ്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസറുകൾ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷനായി കൊടുത്തത് അടുത്തതായി ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീറോ ടു നാലോളം ഓപ്ഷനുക
ആൻസർ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കീ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആദ്യം പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പോയിന്റ് വൺ ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ആ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസറിനും ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിനും ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണെന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ആൻസർ ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആൻസർ കീ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ആൻസറിനും അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ടെൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു പാരഗ്രാഫ് ആൻസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞ മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഇമേജുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയോ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് റിക്വേർഡ് ഫീൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതായത് മാൻഡേറ്ററി അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഫീഡ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്വയർ കൊടുക്കണം കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വിസ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ആ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ആ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഫീഡ് ആക്കിയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർ ഫോം ആക്കി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഈ ഫോം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ തീം നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിവ്യൂ ആയി വരുന്നത് ഈ ഒരു റിവ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിവ്യൂ ആയി വരുന്നത് സെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ സെൻഡ് ഐ ഡിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു എക്സ്പെൻഷനായി ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്
ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഫീൽഡാക്കുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തു അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വർക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പാറ്റേൺസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് ഏത് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ട ഡെഡ് ലൈൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ നൽകുന്നത് ഇവിടെ അസൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ക്യൂസ് അവിടെ ഇമെയിലായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ായി എനിക്ക് മിസ് ഇമെയിൽ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്വിസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ സർവീസിലേക്ക് ജോയിൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് option to then answer ivide response inde or copy students ne just avarude mail like varuna reethi sync avunnadana adalla ing submit kodukumbo aa assignment allengil aa oru quiz adeham aa oru student ningalku response aayittu nalgittundao aa ningalde class room ningalku lebikkunnadana ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ആ ക്വിസ് ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഈ അസൈൻ ചെയ്ത അസൈൻമെന്റിന്റെയും ക്വിസിന്റെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓൾ മാർക്ക്സ് എസ് സി എസ് എസ് എൻ എസ് 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 ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് അസൈൻ ചെയ്ത ആ മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡബിൾ ആയി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് അസസ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതുതായ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതൊരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു റെസ്പോൺസും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ ജസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ എനേബിൾ ആകുന്നു എന്ന് കാണ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സബ്മിഷൻ ടാബ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ്
ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ അതായത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇത്രത്തോളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൂം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സൂം ഓർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെ ഒരു അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാം അസൈൻമെന്റുകളായിട്ടും മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെന്റുകളായിട്ടും അസസ്മെന്റുകളുടെ തന്നെ എല്ലാ റിവ്യൂസും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ബേസിക് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്തത് അഡ്വാൻസ് സെക്ഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം കുറെ അധികം ഓപ്ഷനുകളാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നതിൽ വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അതായത് എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം ഒരു അസൈൻമെന്റ് അസൈൻ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രേഷ്മ ചോദിച്ചോളൂ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പി പി ടിയും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഡെമോ ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസറും പരഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോ അത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് വരുമോ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതെ നമുക്ക് തന്നെ മാനുവലി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ആ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോട്ട് 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 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനുവലി കറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മാനുവൽ കറക്ഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാം ഓട്ടോ കറക്റ്റഡ് അല്ലാതെ കാരണം ചോദിച്ചത് ഒരു റെലവെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ ആൻസറുകളും നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആൻസറുകളും നമുക്ക് റീജെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആൻസറുകൾ മൂന്ന് നാലു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ രീതിയിൽ ആ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം മാനുവലി നമുക്ക് അത് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട് സാർ ഇത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല സമയത്തായിട്ട് കൊടുക്കോ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കോ അതിലൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ടൈം ഒരു ടൈം സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ ക്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ജി സ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജി സ്യൂട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അല്ലെ പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റൻഷനും നമുക്ക് ഈ ചില നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ എക്സാമിനൊക്കെ ഇത്ര ടൈം കഴിയുമ്പം ആ എക്സാം എ
ഓ ആരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അത് ചില ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആണെങ്കിൽ അവർ എത്ര ടൈമുകളോളം ഈ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ആയിരുന്നു അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ലിസ്റ്റിലൂടെ എടുക്കാൻ കഴിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലും പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ജി സ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി കേട്ടില്ല അത് ജി സ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്ര നേരമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും സാധിക്കും അതെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സാധ്യമാകും പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടൊരു ന്യൂസ് ആണ് ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ധാരണമായ സംഭവം അപ്പം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജൂം ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയാലും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ വർക്ക് വന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരിക്കൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് അല്ലോ അതിലുള്ള വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജൂമോ മീറ്റിങ്ങോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസോ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്നിന് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം എന്നാണ് ഉള്ളത് ഹലോ ഹലോ ഈ സൂമില് മീറ്റില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ് പേർക്കാണ് ഒറ്റ ടൈം ഗൂഗിൾ മീറ്റില് പറ്റുള്ളൂ സൂമില് അതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ സൂമിലും ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന പർച്ചേസിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അൺലിമിറ്റഡ് അവർ നമുക്ക് അതിലൂടെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അതിലൂടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് സൂമിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് അപ്പോഴും അത് തന്നെ അല്ല ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ വൺ അവർ ആണ് ടൈം ലിമിറ്റ് സൂമിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഹലോ സർ സർ ഇപ്പൊ ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം പറഞ്ഞൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂറും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കൺവീനിയന്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് സൂം ആണ് കൺവീനിയന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൂമിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടൊരു ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയതാണ് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി സെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂം ആണ് പക്ഷെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് കലണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അത് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടു അവർ സെക്ഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ നമുക്കിപ്പം ഫ്രീ വേർഷനിലൂടെ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 
ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷെഡ്യൂളുകളാക്കാം ഈ മീറ്റിംഗിന് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂം മീറ്റിംഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര മീറ്റിംഗുകൾ വേണമെങ്കിലും അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും സൂം സൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെഡ്യൂളുകളായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മീറ്റിംഗുകളായിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റിംഗുകളായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അത് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കട്ട് ആവും പോലും കട്ടായിട്ട് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ സെക്ഷനുകളാക്കുക ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലെക്സിഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നത് സെക്ഷനുകളാക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ കാരണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലേക്ക് പോകരുത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷനുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ആക്ച്വലി ഇതൊരു ബേസിക് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടിന്റെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ ഫീസുകൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ലിങ്കിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടെക്നിക് എന്തെങ്കിലും അറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ടെലഗ്രാം ടെലഗ്രാം ലിങ്കിലൂടെ എന്റെ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ടെലഗ്രാം ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് സമയം പോലെ അതിന് മറുപടികൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന് അപ്പം എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ